السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله اخواننا الكرام في ام سي اي تي في سبعين ستمية واربعين مع دورتكم اللي تقدمها لكم شركة او موقع وقف اونلاين او جمعية خيرية اللي هي سموها زي ما بسموها لكن هو من الصحيح من الافكار الخيرية الجميلة في وطننا العربي نسأل الله ان يبارك فيها وفي مخترعها اخونا محمد الجفيري وفي كل القائمين عليها ان شاء الله باذن الله تعالى أه احنا وصلنا لجزء حلو في الام سي اي تي في يعني قطعنا هذا الشوط أه بدي اتكلم شوية هيك ببساطة ان نشوف شو اللي احنا اخذناه وشو اللي احنا سويناه في هاي الدورة من بدايتها لحد الان اول شيء نتذكر انه احنا تكلمنا عن introduction to ام سي اي تي في بعد ذلك تكلمنا عن المين كونسبتس وانتقلنا لتعريف بسيط للبي ام وير ورك ستيشن وكيف انك تشتغل عليه وكيف انك راح تستخدمه تكلمنا عن تنزيل ويندوز سيرفر 2008 وتكلمنا عن عمل انستليشن للاكتيف دايركتوري وفيها انت صار عندك اول دومين كنترولر تتحكم فيه وبتشتغل عليه كانت ويرك لك بعدين قلنا انه في بينيفيتس لانك تضيف اد اديشنال دومين كنترولرز ويعني كثير من الفوائد اللي من ضمنها قلنا انه تخفيف الضغط على الشبكة انه بيكون عندك فولت توليرانس عدة اشياء تراجعوها في المين كونسبت ان شاء الله تكلمنا طريقة اضافة الدومين كنترولر الثاني بعد هيك انتقلنا للانستول للويندوز 7 وكيف انك تعمل جوين للدومين تكلمنا كيف انك تعمل اكسس عن من بعد للسيرفرات تكلمنا انتقلنا ل creating active directory objects كيف تضيف ال objects تنشئهم في حوالي ست فيديوهات بعد هيك تكلمنا عن كيف انك تعمل join ل member server ما يكون domain controller member server عادي انه يقوم بتاسك محددة احنا اخترنا انه يقوم بال sharing بعد ذلك تكلمنا عن ال sharing بشكل اوسع في اثنين اربعة ستة ثمان فيديوهات في اخر فيديو تكلمنا عن ال printers كيف انك تضيف برينترز هذا تسعة خطأ كيف انك تضيف برينترز آه تعطيها صلاحيات برمشنز تضيف لناس انه يتحكموا فيها الى اخره المرة اللي فاتت انا تكلمت عن الجروب بوليسي في اربع فيديوهات اللي هم 1 2 3 4 يعني ان شاء الله ان الامور تكون كلير للكل وقلنا انه الاسئلة احنا نستقبلها اليوم طبعا الجروب بوليسي ما انتهت يعني الجروب بوليسي راح تضلها معنا في الفلترنج <تصفيق> في الكمبيوتر بوليسي في الانستول سوفتوير يوزنج جي بي او كل هاي يعني اشياء مرتبطة في الجروب بوليسي آه انا اول شي تعلمت في هذه الفيديوهات كيف اني اضيف جروب بوليسي وحدد لها تاسك معين انه الناس دو اور نوت تو دو بعديها انا راح اتكلم عن الفلتر الفلترنج ذا جي بي او عفوا الان هسه راح اشرح شو هو الفلترنج ذا جي بي او المره الجايه راح نكمل على الكمبيوتر بوليسيز ونشوف السايد الثاني للكمبيوتر بوليسيز او للبوليسيز اللي هو الكمبيوتر بوليسيز بعديها راح اخر شيء اللي هي في في الجروب بوليسي الجي بي او راح اتكلم كيف انك تعمل انستول لسوفت وير على كل اجهزه الدومين من خلال جروب بوليسي بسيطه بتكلفك بجوز من الوقت ثلاث او اربع دقائق او اقل بجوز دقيقتين يعني من خلالها انت بتعمل انستول لسوفت وير معين على كل اجهزه الدومين اللي ممكن انه تكون يعني على دومين في اكثر من ألف جهاز وفي بعض الدومينات بيكون فيها اكثر من مئة ألف جهاز فانت بدقيقتين بتنزل سوفت وير على كل هذه الاجهزة يعني هذا موضوع بجوز جميل جدا ان شاء الله بعديها بنكمل في دورتنا اللي يعني شارفت باذن الله على الانتهاء يعني ما يعني لا شارفت كثير <تصفيق> يعني تعدينا النص ان شاء الله طيب خليني ابدا في الفلترنج ذا جي بي او نتجه للفي ام ورك ستيشن انا الان على الدي سي 1 الاجهزه اللي شغاله فقط جهاز الدي سي 1 جوز يعني مشان نخفف ضغط على جهازنا الحقيقي مع اني راح احتاج يعني اني اشغل الدي سي 2 حتى اعمل سينكرونايزيشن بين الدي سي 1 والدي سي 2 ما علينا نبدا ان شاء الله سكيورتي فلترنج 
ايش هو الفلترنج للجي بي او شو بستفيد منه احنا شفنا انه الجي بي او تقدر تطبقها على كونتينرز طبعا من الكونتينرز الشائعه اللي اكثر شيء نستخدمها في الدومين اللي هي الاو يو الاورجنايزيشنال يونت انا عندي الاورجنايزيشنال يونت انا ممكن اطبق عليها جي بي او معينه الان الاورجنايزيشنال يونت هاي بتحوي جواتها انذر او يو يعني تشايلد او يو او مستخدمين انا بدي استثني ناس معينين من هؤلاء المستخدمين او من هاي التشايلد او يو من انه يطبق عليها هاي الجي بي او طيب خلينا نمشي مع بعض نشوف هنا على الفيتشرز <تصفيق> والجروب بوليسي مانجمنت الفورست دومينز وقف اونلاين دوت كوم خلينا نشوف الوقف او يو في عندي جواتها اليوزرز اليوزرز في عندي اي تي وسيلز اوكي لاحظ انه انا على السيلز مطبق جي بي او اسمها سيلز جي بي او نعمل ريفريش حتى نشوف هذه انا حذفتها الاو يو اوكي لاحظ انه في عندي هنا على السيلز في مطبق سيلز جي بي او لاحظ انه على الدومين في اشي اسمه ديفولت دومين بوليسي لاحظ انه في عندي في الدومين كنترولرز في ديفولت دومين كنترولرز بوليسي هذول الثنتين بكونوا منشآت اصلا انت بتقدر تحذفهم تقدر تعدل فيهم تقدر تسوي اللي بدك اياه عليهم آه هم مسويات في الاصل من اول ما تنزل اكتف دايركتوري لكن انت بتقدر تضيف اي شيء معين هسه لاحظ انه في عندي انا ثلاثي جي بي او لاحظ انه في عندي ثلاثي جي بي او هذول الثلاثي آه هم مش جروب بوليسي حقيقيات هم لينك لجروب بوليسي طيب الجروب بوليسي وين بتعيش الحقيقية الجروب بوليسي اي جروب بوليسي انت بتنشئها بتعيش هون في الجروب بوليسي اوبجكتس لاحظ انه في عندي ثلاثه جروب بوليسي اوبجكتس اللي هم ديفولت دومين كنترولرز بوليسي والديفولت دومين بوليسي والسيلز جي بي او لاحظ انه هاي عباره عن لينك لهاي عفوا لهاي وهاي عباره عن لينك لهاي والسيلز جي بي او عباره عن لينك للسيلز جي بي او ما علينا <تصفيق> اللي بدي اياك تعرفه يعني انه هذا اسمه لينك للجي بي او، الجي بي او الحقيقية هي موجودة هون نفس الشيء يعني انت لما تضغط عليها مثلا ماوس يمين لاحظ بتعطيك هاي القائمة اضغط على هاي ماوس يمين تقريبا الايديت الانفورست اللينك انيبلد اضغط على السيلز جي بي او الى اخره من هاي الاشياء كلها موجودة عندك لاحظ اوكي خلينا نشوف انا لما استثني آه اعمل سكيورتي فلترنج ولما استثني يوزر من تطبيق الجي بي او عندي ثلاث حلول اي واحد ممكن يقول لي انه عندي انا ثلاث حلول <تصفيق> الحل الاول او عندي حلول كثيرة منها يعني ممكن اني افصل هذا اليوزر او هذه الاو يو داخل او يو جديد اطبق عليها جي بي او جديد طيب هذا حل ممتاز ماشي اوكي طيب ممكن اني افصله آه في او يو جديدة داخل الاو يو الام واعمل اشي اسمه بلوك انهيرتنس تقريبا نفس نظام الشيرنج اللي احنا سوينا طيب اوكي تمام بمشي الحل هذا بمشي الحل هذا بس ممكن انك تسوي فعلا مصيبة يعني عن طريق هذا الحل ليه لانه آه انت اذا في حال انك عملت بلوك انهرتنس لجي بي او مثلا لاو يو موجود داخل او يو سيلز من الجي بي من السيلز جي بي او عملت بلوك انهرتنس على عليها او عملت على الاو يو اللي انت انشاتها بلوك انهرتنس فانت ممكن انك بهذا الحال آه او انت اكيد في هذا الحال في هذا الموضوع اذا عملت بلوك انهرتنس هون راح تعمل بلوك انهرتنس على الديفولت دومين بوليسي يعني باختصار شديد انا الان بدي انشئ او يو جديده 
ونطبق عليها الاشياء اللي انا بتكلم فيها ونشوف شو اللي بصير معنا داخل وقف او يو يوزرز داخل السيلز بدي اعمل نيو او يو اسميها خلينا نختار الريزيشنال يونت اسميها مثلا سيلز مانجر سيلز مانجرز <تصفيق> اوكي نعمل ريفرش حتى تظهر عندنا في القسم التحتاني عفوا فيتشرز فورست دومين وقف اونلاين وقف او يو يوزرز سيلز لسه ما ظهرت اوكي الان ظهرت عندي السيلز مانجرز لاحظ انه السيلز مانجرز مطبق عليها السيلز جي بي او في نفس الوقت مطبق عليها اشي اسمه ديفولت دومين بوليسي يعني هاي السيلز مانجرز هيها اذا ضغطنا على جروب بوليسي انهيرتنس بيقول لي انه هاي ورثاني تو جي بي او ورثاني واحدة اسمها سيلز جي بي او ومن السيلز ورثاني واحدة ثانية اسمها ديفولت دومين بوليسي من وقف اونلاين دوت كوم اوكي الحالة انيبلد انيبلد طيب شو الحل قلنا انه الحل الاولاني ممكن اني اعمل بلوك انهيرتنس كيف بدي اعمل بلوك انهيرتنس ماوس يمين بلوك انهيرتنس لاحظ العلامة هاي اللي طلعت هون علامة تعجب داخل دائرة زرقاء انا هيك المستخدمين اللي راح اضعهم داخل السيلز مانجرز راح أس... راح يستثنى يستثنوا من تطبيق السيلز جي بي او قلنا السيلز جي بي او بتمنعهم من تغيير شاشه الديسكتوب معناته اي مستخدم بضعه داخل السيلز مانجرز راح تلقائيا يستثنى من تطبيق الجي بي او راح يكون بامكانه انه يغير خلفيه الديسكتوب تبعه اوكي بس انا وقعت في ورطة ثانية اللي هي انه انا استثنيته من الديفولت دومين بوليسي هذا حل ما بيمشي يعني انا بدي حل ثاني وافضل لانه ممكن انا بعد فترة اضيف مثلا على اليوزرز اضيف دو اه اضيف دومين جروب جي بي او جديدة وانسى اني انا كان عامل بلوك انهيرتنس هون فهيك بصير مشكلة طب في حل ثاني في حل ثاني بحكي لك رجع عادي مش مشكلة هي هيك الآن وقفنا البلوك انهرتنس رجعت عملية الانهرتنس رجعت وراثة الجي بي او اللي موجودة اصلا آه الحل الثاني كان بيحكي لي انه في اشي اسمه سيكيورتي فلترنج اشي اسمه سيكيورتي فلترنج طيب شو هو سيكيورتي فلترنج لاحظ اه عفوا عفوا قبل ما اشرح انتقل للسكيورتي فلترنج في شغلة انا نسيت احكيها كمان لما كنت انا عامل اشي اسمه سيلز مانجرز وعامل له بلوك انهرتنس كمان من اخطار البلوك انهرتنس في خطر ثاني انا نسيته قاعد بذكر فيه الحمد لله انا ذكرته آه في خطر ثاني للبلوك انهرتنس اسمه انه اذا كانت اي جي بي او انفورست راح تطبق حتى ولو كنت عامل بلوك انهيرتنس على الاو يو يعني هاي الديفولت دومين بوليسي بضغط عليها ماوس يمين في خيار اسمه انفورست شو يعني يعني طبقها على كل الاو يوز سواء كانت عندها بلوك انهيرتنس او ما فيش بلوك انهيرتنس يعني على اي حاله راح تطبق نرجع طيب على السيلز مانجرز لاحظ انه ها كان عنده 
كان زيرو ما فيش في شيء لانه في عنده بلوك انهرتنس بس لا الان جاي عليه الديفولت دومين بوليسي لانه هاي الديفولت دومين بوليسي انا خليتها انفورست معنى انه اخليها انفورست يعني تطبقها على الكل سواء كان في بلوك انهرتنس او ما فيش بلوك انهرتنس طيب انا بدي ازيح الانفورس من عليها اعمل فيش زي هيك نحرك الشاشة نرجع بلاحظ انه هيك راحت من قائمة الجي بي او اللي موجودة على السيلز من شرس طيب خلينا نطلع من حل الانهرتنس احنا تعرفنا على حل الانهرتنس هذا حل ممكن انك تستخدمه بدي حل ثاني غير الانهرتنس الحل الثاني اللي هو السكيورتي فلترنج اللي هو اللي احنا اللي بنشرح فيه الان خليني اوقف التسجيل وابدا تسجيل جديد حتى ما اقطع الافكار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته